Ладно, давай разберем сейчас все сначала. Покажу еще там нюансы. Всю схему сначала до конца пройдем. И доучим брейки, всякие вставки будут. Mm -hmm. Значит, куплет рок-бит. Потом вставка уже с акцентами идет на альтах. То есть мы играем на альтах, а бочка продолжает играть тот же самый бит. Ну все, с этим разобрались. Выход с флема, с флема начинаем. И уже играем припев. Вот припев уже расслабленный хэт идет. Более такой прям вот размашистый. Сыграю еще раз, значит. Да, там надо. Там надо. Полный квадрат проигрываешь и крэш отмечаешь. Все, потом вторая часть припева уже идет в крэш. И мы там уже вот эти слабые доли играем. То есть там можешь, знаешь, как играть? Левой рукой уже тарелки. Сложно. Ну, может, давайте я с музыкой сыграю, чтобы ты поняла а, вот эту часть. Теперь медленно смотри, с крэш начинаю, да, то есть вторая часть припева. Сам выход еще. Вот, и здесь обязательно крэш. Все, второй куплет у нас опять идет рок-бит. Также хэт закрываем уже, играем. Вот, но во втором куплете есть нюансы. Он не, не такой, как первый. Там вот с крэшами надо разобраться. И причем... Да, они, они, они по-другому играют. Почему там так сыграно? Там голос подчеркивает именно. Вот слова и вот эти крэши, они очень важны. Вроде бы то же самое, а вот нет. Слова произносит, прям вот акцент прям напрашивается. Даже если бы он не сыграл, я бы, наверное, сам сыграл его. Еще раз медленно, видишь? 
А потом мы просто бьем рабочий с крэшем, где он слова там нужные произносит <laughs> под, под акцент, да? То есть... В тарелке запутался, что то <laughs> Смотри, и выход тоже у нас на альты идет, он тоже чуть-чуть другой, там через бочку. Слышишь? Слышишь бочку, да? Чуть-чуть по-другому, то есть... Ясно как? Так, все. Припев повторяется точно так же, угу. без отличий. Брейк. Вот нам что надо сейчас сначала выучить. То есть получается у нас припев такой же, но брейк, выход на эту часть, он другой. Потом идет уже одна часть, которая не повторяется вообще в песне. Помнишь такую? Да. То есть вот эту вот эту фишку запомнить, что все время крэши бьются. Это не так сложно, как кажется. Это только, только кажется, что руками машешь. А на самом деле, сейчас медленно сыграю и все поймешь. Уже яснее? Да. Ты просто не в хэд бьешь, а в этот момент просто по двум крэшам. Да. Та же партия. Это только кажется. Ты просто меняешь положение по, по тарелкам и все. А сам брейк, вот он, смотри. Видишь как, то есть Бьем вальт, то есть здесь двойной удар, а здесь одиночный Флэм, флэм получается То есть немножко надо раздвинуть удар, видишь А тут двойной удар Чуть побыстрее, а то совсем медленно Поняла, нет? Все, там дальше пауза, он поет уже начало куплета без барабанов. Это фишка выход на куплет третий. Все, заключительная самая сложная часть. Все, вот так вот она играется. Давай еще раз под музыку сыграю, чтобы ты поняла, как это в музыке звучит. Просто еще, может, с утра кажется. Вечером громкость не такая. Не, вечером тоже иногда бывает. Ну да, тогда надо было на скрипке играть, а не на барабанах. А на пианино тоже, когда... 
кто-нибудь отрабатывает там т д д д д д гамма играет по полчаса. Сосед какой-нибудь, представляешь? Like